Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm your anchor, Lalema Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Amrish Saxena. Namaskar. Aarte Khabro ke karakram Market Mantra ke taazank mein aapka saagat hai. Is karakram mein, hum hamisha ki tarah desh aur dunia ki chuni hui aarte, karubari aur sheer bazaar se judi khabre le kar hazir hai. हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सुषमा रामचंद्रन सुषमा जी नमस्कार कार्यक्रम में आपका स्वागत है अम्बरीश धन्यवाद और पहले मुख्य समाचारों के साथ मौजूद हैं लालिमा अनेजा डेंग Thank you Amrish yes friends let's begin with the headlines public sector banks show strong performance in first half of current financial year register 11% growth on yearly basis India secures position in top 10 countries in patents, trademarks and industrial designs says World Intellectual Property Indicators 2024 report. Domestic benchmark indices plunge over 1%, Sensex falls 821 points, Nifty settles at 23883 and India's industrial production records growth of 3.1% in September this year, retail inflation accelerates to 6.21% in October. सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों ने मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में मजबूती दिखाई वार्षिक आधार पर 11 प्रतिशत की विकास दर अर्जित की विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 की रिपोर्ट के अनुसार पेटेंट ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन के क्षेत्र में भारत ने दुनिया के 10 बड़े देशों की सूची में जगह बनाई घरेलू शेयर बाजारों में एक प्रतिशत से अधिक की गिरावट सेंसेक्स 821 सौ गिरा निफ्टी तेईस हजार अंकों पर आ गया और सितंबर में देश की औद्योगिक उत्पादन दर 3.1 प्रतिशत रही अक्टूबर में खुदरा मुद्रा स्फीति की दर बढ़कर 6.21 प्रतिशत दर्ज की गई। और आज की पहली खबर देश की सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में अच्छा प्रदर्शन करते हुए वार्षिक आधार पर 11 प्रतिशत की विकास दर अर्जित की है इस अवधि में बैंकों ने कुल 236 लाख करोड़ रुपए का कारोबार किया वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं इनमें प्रवेश और सेवा उत्कृष्टता में वृद्धि दिवालिया सन्यता पर अमल और प्रशासनिक ढांचे की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे उपाय शामिल हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इन सुधारों से वित्तीय स्वास्थ्य की निरंतरता बनी हुई है और बैंकिंग क्षेत्र में कामकाज बेहतर हुआ है सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों का बेहतर प्रदर्शन इस बात को सिद्ध करता है सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों ने ए क्लाउड और ब्लॉकचेन जैसी नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग बढ़ाया है और साइबर सुरक्षा के खतरों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक प्रणाली विकसित की है सुषमा जी बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है बहुत अच्छा प्रदर्शन है जो सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है उनका हुआ है आप इसमें और क्या जोड़ना चाहेंगे देखिए एक जमाने में माना जाता था कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो बहुत स्लो uh, मूविंग uh, है प्राइवेट सेक्टर बैंक ज्यादा एफिशिएंट है और आपको अपना पैसा अगर आपको ज्यादा आमदनी चाहिए तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में डालना चाहिए uh, ये नहीं ये बात नहीं है कि अभी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की कुछ uh, की परफॉर्मेंस में कुछ गिरावट आई है लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत उमदा हो गई है uh, अगर आप uh, ये रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं uh, अभी आपने बात की वो अभी पिछले uh, छह सात सालों में ये जो बैंकिंग क्षेत्र है उसमें आ, काफी आ, सुधार आया है इससे पहले 
آٹھ نو سال پہلے جب نان پرفارمنگ ایسڈس تھے این پی ایز بہت بڑھ گئے تھے کشیتر میں تو بہت فکر لگی ہوئی تھی کہ بھائی بینکنگ کشیتر کا کیا ہوگا تو اس کے بعد آر بی آئی اور یہ سرکار نے وط منتری نے کافی کڑے قدم لیے کہ جو بینکس ہیں وہ اپنے جو کریڈٹ فلو ہے وہ ذرا دھیان سے کرے اور جو اس کے بعد یہ انسالونسی اور بینک رپسی کوڈ جس کے بارے میں آپ نے ابھی ذکر کیا ہے وہ بھی آ گیا تھا کہ جو جہاں رن ہیں اور وہ رن ہمیں واپس نہیں ملنے والے ہیں ان کمپنیز کا کیا ہوگا تو کافی اس کے بعد میجرز یہ بھی ہوئے ری اسٹرکچرنگ کئی بینکس جو ہیں ان کا مرجر بھی کرایا گیا اور ری اسٹرکچرنگ آف دا بینکنگ سیکٹر کافی ہوا تو یہ جو ٹرمس جو جو بالکل سخت ٹرمس اینڈ کنڈیشن آر بی آئی اور سرکار نے کی اس اس کے بعد کئی سالوں کے بعد یہ بینکنگ شیتر کی جو صحت ہے وہ بہت اچھی ہوگی اور اس کا نتیجہ یہ ہے جی اور ایک دوسری بہت اچھی خبر بھارت وشو بودھک سمپدا سنکیتک دو ہزار چوبیس رپورٹ میں پیٹنٹ ٹریڈ مارک اور اودیوگک ڈیزائن میں ویشوک شیرش دس دیشوں میں شامل ہے رپورٹ میں شیرش ارتھ ویوستاؤں میں پیٹنٹ ٹریڈ مارک اور اودیوگک ڈیزائن انپریوگوں میں الیکنی وردی کا پتہ چلتا ہے بھارت بودھک سمپدا آئی پی پردش میں ایک ویکشک پرمک کے روپ میں اپنی جگہ کو مضبوط کر رہا ہے وارج اور ادیوگ منترالے نے کہا کہ بھارت چونسٹھ ہزار چار سو اسی آویدنوں کے ساتھ پیٹنٹ کے لیے ویشک اس طر پر چھٹے استان پر ہیں پیٹنٹ کاریالے نے پچھلے ورش کی تلنا میں دو ہزار تیئیس میں قریب ڈیڑھ سو پرتیشت ادھک پیٹنٹ دیئے ہیں رپورٹ کے انصار بھارت کے اودیوگک ڈیزائن انپریوگوں میں چھتیس پرتیشت کی وردی ہوئی ہے سشما ونی ٹاک آف پیٹنٹس فر لانگ ٹائم ایٹ واس کنسیڈرڈ دیٹ ایف یو گو فار اے پیٹنٹ there would be a lot of red tapeism yes. but it seems government with its make in india a robust program mm-hmm. atmanirbhar bharat innovation that we are trying to promote innovation mm-hmm. we've also been accused of um, of spending very little on r&d compared mm-hmm. to other countries like israel and the us mm-hmm. now this would give a fillip to our emerging talent mm-hmm. also we are the world's third third largest startup we have in our country yes all this i think uh, kind of validates that we are now among the top 10 as far as patents are concerned mm-hmm. and we have created an ecosystem where more patents and therefore more startups and um, mm-hmm. shark tanks uh, culture is now coming up yeah so lalima you have really outlined the situation but i think i must point out that uh, in the past there was a feeling and uh, it was uh, stated hmm. that in india although we have a vast reservoir of uh, software engineers and we have uh, a lot of technology uh, uh, you know focus on technology a lot of tech companies are here as you mentioned startup yet it was it was said that uh, these companies or these uh, individuals are not really uh, doing anything very innovative yes. they are just following the existing trends and innovation and uh, creative design uh, is being done uh, inventions are being made in other countries especially the US and uh, Europe China and India was uh, simply following and uh, doing copycat kind of uh, technology now this situation has completely changed i mean you you have mentioned this is this is important news that we are now in the top 10 to 10 of countries in patents trademarks and industrial design and you have uh, you have so many people who have uh, who have uh, got involved in innovation and uh, and of course as you mentioned this is a, a result of Uh, the government's drive given a lot of support and stimulus to the startup sector because this is where a lot of these innovations come. In this context, I must point out that, for instance, uh, when we talk about semiconductors and that's, uh, you know, really cutting-edge technology, yes. India is trying to enter it, uh, whoever I talk to says, well, in one area, India has an edge because the biggest pool of uh, semiconductor di- designers is based in India. all this, this so if you if you want to talk about design in the area of semiconductors all the people who you need are over here and that's a very innovative area creative area and so we are uh, uh, certainly leading the pack now
Yes, and uh, we have Atal Tinkering Labs. The government has worked towards it. It hasn't happened by default. Mm-hmm. Like I just said, Atal Tinkering Labs are there at the grassroots yes. level in schools. Mm-hmm. And we have innovative uh, uh, exhibitions coming up in IITs. And I think the result of all this is that now we have about uh, quite a few educational institutions in a recent survey, mm-hmm. where which are now in, amongst the top 100, where there was just one or two earlier, yes. which includes quite a few IITs, including the one in Delhi and Mumbai mm-hmm. and the uh, IISC in Bangalore. Yes. So all the efforts of the government are now bearing fruit. That's mm-hmm. that's great. और चलते हैं शेयर बाजारों का हाल जान लेते हैं. चौतरफा बिकवाली के दबाव में घरेलू शेयर बाजारों के सूचकांक आज एक प्रतिशत से अधिक गिरे. तीस शेयरों पर आधारित बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 821 अंक यानी 1.03 प्रतिशत गिरकर 78,675 अंकों पर बंद हुआ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 258 अंक यानी 1.07 की गिरावट के साथ 23,830 अंकों पर आ गया जबकि स्मॉल कैप सूचकांक में गिरावट 1.2 प्रतिशत की रही। Let's have a look at the stocks in detail now. Domestic benchmark equity indices today plunged over 1% amid sell-off across sectors. The 30-share BSE Sensex tanked 821 points or 1.03% to close at 78,675, while the NSE Nifty 50 dipped 258 points or 1.07 to settle at 23,883. The broader market at the Bombay Stock Exchange also also ended in negative territory. The mid-cap index fell nearly 1% and the small-cap index shed over 1.2%. In the Sensex index, 25 out of 30 companies logged losses. In the top laggards, NTPC tumbled over 3%, HDFC Bank shed over 2.7% and Asian Paints fell over 2.6%. Conversely, among the top gainers, Infosys increased nearly half percent, Sun Pharma rose over 0.2 percent, and ICICI Bank gained 0.1 percent. In sectoral indices at the BSC, 18 out of 20 sectors ended with losses. In the top laggards, power declined over 2.7 percent, utilities dropped 2.2 percent, and capital goods shed over 2.1 percent. Meanwhile, the two gainers were reality added 0.14% and focused IT was marginally up 0.07%. The overall market breadth at the BSC was negative as shares of 1,224 companies advanced and 2,744 declined while 93 remained unchanged. At the National Stock Exchange, 54 companies hit their 52-week high while 61 hit their 52-week low. Sushma, we've seen, the Sensex has seen some glorious uh, figures at 85,000 plus. Mm. Now when it's coming down to 79, mm. 78, our heart goes boom, booty, boom. Which way? Does it? Is it a correction? Or because when it touched 85, people were saying, oh, let's wait and watch. Maybe it'll touch one lag. Mm-hmm. So gold and they were kind of, yes. there was a competition, subtle competition going on. Mm. Is this a correction? And why uh, this decline consistently? No, I, I won't call it a correction. Uh, this is uh, in response to uh, global developments. And uh, if you see uh, uh, globally, all uh, markets have fallen, barring the U.S. markets. The U.S. markets uh, have reacted very positively to the the fact that uh, Donald Trump has won the presidential elections. Uh, The other markets, everyone else is rather worried as to what's going to happen with his economic policies. Is Mm. there going to be a trade war? I mean, the Asian markets, if you see, they have fallen. I mean, there's a worry. Are there going to be trade wars? Is he going to levy tariffs across the board? The similar fears in Europe and uh, and, uh, in India also. Now, in India, what's happened is, uh, and I think uh, probably the last four days, there's been a a bearish trend. Uh, Foreign institutional investors uh, are moving out. They are moving out to other more lucrative markets like Japan, Taiwan, China, they are moving there. Mm. And they're also moving to the U.S., uh, where the dollar has become stronger. And, of course, there's been uh, a rate cut over there. So with FIS moving on, but at the same time, uh, unusually, uh, I mean, India's market is very, stock market is very unusual. Any other Asian market would have collapsed, would have crashed. But because our domestic institutional investors have, I mean, if you see the data, 
the amount that has been uh, that has fled the market today is virtually the same amount that has been uh, pumped into the market by the DIIs. Uh, so the market has, though it has fallen, it has not fallen really much. So- uh, तो ऐसे में सुषमा जी क्या लगता है कि जो अनसर्टेनिटी है अभी तो जब तक ट्रंप औपचारिक रूप से शपथ ग्रहण नहीं कर लेते तब तक ये फिर अनसर्टेनिटी इसी तरह से चलेगी हालांकि जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन इस तरह की गिरावट नहीं दिखाई दी थी लेकिन उसके इतने दिनों के बाद ये गिरावट दर्ज की गई तो ये अभी क्या ट्रेंड इसी तरह से ट्रेंड थोड़ा सा ऐसे ही चलेगा क्योंकि जब तक वो कुछ ठोस कदम नहीं लेते तब तक थोड़ा सा एंटिसिपेशन है स्पेक्यूलेशन है आ, उससे होगा और हालांकि जैसे मैंने कहा डी ने अपनी तो आ, अपना दिखाया है कि हम अपनी मार्केट को गिराने नहीं देंगे हमारी अभी फेथ है इंडिया स्टोरी में हमें फेथ है और हम तो अपना पैसा यहाँ स्टॉक मार्केट में डालेंगे इनफैक्ट ये एक बहुत आ, आ, बड़ी कहानी है ये इंडियन स्टॉक मार्केट्स की कि इतने रिटेल इन्वेस्टर्स पिछले तीन चार साल में आए हैं कोविड के बाद तो ये थोड़ी बहुत स्पेक्यूलेशन तो आएगी लेकिन और दूसरी चीजें ये भी हैं कि जब थोड़ी और अच्छी खबरें हमारी डोमेस्टिक फंडामेंटल्स में आएंगी शायद अगले महीने खरीफा हार्वेस्ट आएगा इन्फ्लेशन थोड़ा कम होगा तो उसके बाद शायद यहाँ उससे मैं ये नहीं कह रही कि जब तक ट्रंप अपने टैरिफ्स लगाएगा स्पेकुलेशन जब यहाँ अच्छी खबरें आएंगी तो जरूर मार्केट मेरे ख्याल इट विल पिक अभी तो अस्सी हजार भी फिर दूर दिखाई दूर दे अस्सी हजार थोड़ा दूर लिख रहा है सो नियर येट सो फार यस और जैसा कि आपने सुषमा जी जिक्र किया डॉलर के की, की स्ट्रेंथ का तो रुपए का हाल भी जान लेते हैं विदेशी मुद्रा बाजार में आज भी एक डॉलर का मूल्य चौरासी रुपए उनतालीस पैसे पर बना रहा विश्व की छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमरीकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स दिन के कारोबार में एक सौ पैसे पर चल रहा था और सुषमा जी आप रुपए का किस तरह की स्ट्रेंथ देखती हैं हालांकि लगातार ही हम देख रहे हैं कि नीचे की तरफ ही चल रहा है तो आने वाले समय में अगर डॉलर ज्यादा मजबूत होता है तो क्या रुपए की कीमत में ये गिरावट का दौर चलेगा थोड़ी बहुत तो चलेगा लेकिन जो अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल फाइनेंशियल एजेंसीज है उनका उनकी राय ये है उनकी प्रोडिक्शन ये है कि भारत की जो करेंसी है उसके ऊपर इतना असर नहीं पड़ेगा जितनी बाकी देशों की करेंसीज के ऊपर तो थोड़ा बहुत तो असर तो पड़ेगा क्योंकि ये डॉलर जो है स्ट्रांग रहेगा ट्रंप के आने से और ट्रंप ने जो आ, अभी जो आ, उसकी जो नीतियां हैं अभी देखनी है लेकिन जो जिस हिसाब से उन्होंने कहा है तो वहां स्टॉक मार्केट्स बढ़ रही हैं और डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है तो थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा हमारे रूपये के ऊपर राइट Let's go ahead. India's industrial output rose to 3.1 percent in September 2024, driven by a rebound in manufacturing activity, as per the data released by the Ministry of Statistics and Program Implementation today. Mm-hmm. Among the three major components of IIP manufacturing output, climbed 3.9 percent on a yearly basis in September, while electricity generation grew 0.5 percent and mining activity increased 0.2 percent, as per the data. and uh, let's take a look at inflation now that's mm-hmm. where uh, mm-hmm. we may be on the wrong foot slightly india's retail inflation accelerated to 6.21% in october up from 5.49% in september of current fiscal year according to the data released by the ministry of statistics and program implementation inflation in rural areas stood at 6.68% compared to 5.62% in urban regions Meanwhile food inflation for October 24 based on the All India Consumer Food Price Index CFPI is provisionally reported at 10.87% corresponding inflation rate for rural and urban areas stood at 10.69% and 11.09% according to MOSPI high food inflation in October was mainly due to increase in inflation of vegetables fruits oils and fats the data added that decline in inflation was observed in pulses products eggs sugar and confectionery and spices subgroup india's retail inflation remained above the central marks target in october the reserve bank of india uh, aims to keep inflation within a range of 2 to 6% with a mid term target of 4% how do you view this 
Well, this is of course uh, rather disturbing news because uh, you know we are, in August we were at about three point six percent, and now within two months, uh, this has virtually doubled. And we must remember that this is higher than the uh, range that the RBI has set as an acceptable tolerable to- tolerable r- range, two mm. uh, to six percent. So this is six point two one percent. So now uh, there were there were hopes that the RBI would cut interest rates, it would follow the U.S. Fed, you know, there was anticipation, but it does not look like in December, the, when the Monetary Policy Committee will be meeting, it, there, there is little likelihood of any interest rate cut at this rate. Uh, also, I think what is significant about the inflation data is that uh, there's a very high food inflation. I mean, as you yourself have pointed out, it is Mm. 10.87%, nearly 11%, which Mm. is extremely high. This has had a big impact. And within that, uh, edible oils is fairly high, about nearly 7%. Cereals is also very high. Mm. Uh, Vegetables has kind of moderated. Uh, We always complained about tomatoes. Tomatoes has come down. But onions and potatoes are still uh, strong. So uh, edible oils, one of the reasons, of course, is that uh, there was an import duty, 20% import duty has been imposed on edible oil import. That has had an impact. And uh, cereals uh, is likely to decline now with the Kharif harvest coming into the market. So we expect next month this should decline. Whatever happened to the rural uh, inflation, Sushma, Mm -hmm. at 6.68% more than... um, the average 6.21, because mm. in rural areas, you do have a lot of agricultural produce and yeah. uh, in a way, people are self-sufficient, you know. Yeah. In a way. Yeah. But, you know, they, it's not, they don't have all the, uh, all the agricultural products at one go because they are, if they're making onions, they're getting uh, mm. cereals and other products from other parts of the country. Right. And for them, transport uh, is becomes another factor, right. uh, which adds to the cost of products in rural areas. Right. So, uh, yes, mm. uh, this is... Uh, this is something that is of uh, concern, uh, but I think that it should moderate with the Kharif harvest next month. Mm-hmm. Uh, but uh, as I said, it will still not enable probably the central bank to cut interest rates. But the Reserve Bank has tried to cut the Reserve Bank. The Reserve Bank has also tried to cut the Reserve Bank, but why food inflation ki jo baat hai, wo, uh, uh, si, jase ka, edible oils, ke upar aapne, uh, import duty. Why is this? This is edible oils in the country, in the domestic edible oils. Uh, so, it's a good thing. Now, cereals are not going to be able to do the market. And this year, the agricultural products are not going to be mismatched demand and supply. Uh, onions, like the pias and alu, are not going to be So, this is the case. This is the uh, is mein central government bo- ka bahut zyada haath nahi hota hai ye hmm. sabjiyon wagaira mein ka kyunki ye state governments karti hain hmm. state governments procurement bhi karti hain state governments uh, ye agriculture jo hai state subject hai hmm. to iska iska jo sari nitiyan hain wo state level pe hi hoti hain agriculture is also highly dependent on weather exactly kabhi <laughs> monsoon hai kabhi kuch hai aur bharat aur rus ke vyapar se judi khabar jaan lete hain विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और, और रूस के बीच जो 100 अरब डॉलर का व्यापार लक्ष्य है वो 2030 से पहले ही हासिल कर लिया जाएगा डॉक्टर जयशंकर व्यापार और आर्थिक वैज्ञानिक तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 25वें सत्र को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि रूस भारत के लिए उर्वरक का एक प्रमुख स्रोत बनकर उभरा है रूस से कच्चे तेल कोयला और यूरेनियम की आपूर्ति वास्तव में अत्यधिक महत्वपूर्ण है and look at the direct uh, tax collection the country's net direct tax collection has witnessed 15.41% growth in this financial year so far reaching to over 12 lakh 
10,000 crore rupees. According to the Central Board of Direct Taxes, CBDT, gross direct tax collection before adjusting for refunds grew 21.2% to over 15 lakh crore rupees during the period of the 1st of April to the 10th of November this year. Refunds of 2 lakh 91,000 crore rupees were issued during this period, marking a 53% increase over the same period last year. So as we talk of unprecedented mm. uh, number of uh, DMAT accounts being opened, there are new uh, records being made, Sushma. Yes, yes. And this is another one. Yes. Uh, direct tax collection has witnessed another, uh, creating another record of this sorts. Is, this, uh, this is uh, certainly a very uh, welcome development. Uh, because what's happening is that our direct tax base has been increasing very rapidly over the last uh, few years. Yeah. And one of the reasons is that we have digitized uh, this entire process. You know, there's very little uh, physical interface with income tax officials. People can just file their uh, returns online. They can get their direct tax, their tax refunds online. Yes. And uh, this has made life easier. So many people who were not filing tax uh, returns hmm. have now uh, entered into the they have come into the formal sector and they are filing them so this is this is because uh, they the income tax system has been made more easy procedures made more That's easy That's also adding to the government's kitty now yes, because so course. much development work is happening so yeah. they it's adding to the country's development correct <laughs> और चलते हैं एशिया और यूरोप के बाजारों का हाल जान लेते हैं एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में आज गिरावट का दौर दिखाई दिया हांगकांग शेयर बाजार का हैंगसेंग इंडेक्स लगभग तीन प्रतिशत गिरा जबकि दक्षिण कोरिया के कोस्पी में लगभग दो प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स एक दशमलव चार प्रतिशत तक नीचे आ गया सिंगापुर के स्टेट्स टाइम्स इंडेक्स में गिरावट आधा प्रतिशत से अधिक रही जबकि जापान का निकई शून्य दशमलव चार प्रतिशत गिरा यूरोप के प्रमुख शेयर बाजारों में भी आज निराशा का माहौल बना रहा दिन के कारोबार के दौरान अंतिम समाचार मिलने तक फ्रांस का कैक एक प्रतिशत से अधिक गिरा जबकि लंदन के फुटसी में गिरावट लगभग एक प्रतिशत की रही जर्मनी के डेक्स में शून्य दशमलव आठ प्रतिशत से अधिक की गिरावट चल रही थी आप सुषमा जी कोई टिप्पणी करना चाहेंगे हालांकि जैसा आपने कहा कि एशिया और यूरोप अक्रॉस गिरावट ही आज दिख रही है पर चाइना के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि ये जो मार्केट सारा एशियन मार्केट्स है जो स्टिमुलस चाइना ने ने अनाउंस किया है उसको उसका कुछ असर नहीं हुआ है मार्केट्स के ऊपर और लगता है कि ये लोग समझते हैं कि ये काफी नहीं है चाइना की चीन की जो इकोनॉमी है उसको जरा बढ़ावा देने के लिए Right. U.S. stocks logged gains yesterday, led by surge in stocks expected to benefit from Republican President-elect Donald Trump's potential fiscal policies. The Dow Jones Industrial Average advanced over 0.6 percent, S&P 500 gained 0.1 percent, and Nasdaq Composite was marginally up 0.06 percent. You made this comment that U.S. Uh, economy is doing well post uh, Donald Trump because of his um, his win because of his American first policy. Absolutely. All right. Uh, let's take a look at oil now oil prices inched up today brent crude was trading over 0.8 percent up at 72 dollars and 46 cents per barrel and wti crude gained nearly one percent to trade at 68 dollars and 68 cents per barrel when reports last came in और सराफा बाजार का हाल देख लेते हैं सराफा बाजार में सोना आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना शून्य दशमलव चार प्रतिशत गिर कर पचहत्तर हजार चालीस रूपए प्रति दस ग्राम के स्तर पर था वहीं चांदी शून्य दशमलव एक पांच प्रतिशत गिर कर नवासी हजार बीस रूपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज की गई मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक दिसंबर में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य शून्य दशमलव चार दो प्रतिशत गिर कर पचहत्तर हजार सैतीस रूपए प्रति दस ग्राम पर चल रहा था वहीं दिसंबर में आपूर्ति की जाने वाली चांदी का वायदा मूल्य शून्य दशमलव एक पांच प्रतिशत गिर कर नवासी हजार चवालीस रूपए प्रति किलोग्राम पर चल रहा था और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर सुषमा जी इस कार्यक्रम में भाग लेने और प्रमुख खबरों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू अमरीश एंड Before we wind up, here's a look at the headlines. Domestic benchmark indices plunge over 1%. Sensex falls 821%.
Oh, I think we have the, we'll start with another headline. Public sector banks show strong performance in first half of current financial year, register 11% growth on yearly basis. India secures position in top 10 countries in patents, trademarks and industrial design, says World Intellectual Property Indicators 2024 report. Domestic benchmark indices plunge over 1%, Sensex falls 821 points, Nifty settles at 23,883. Well, that's all we have for you in this edition of Market Mantra, friends, for now. Now, goodbye. Market Sunday. Market Sunday.